నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫా యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పైథాన్ వేరియబుల్ స్కోప్ అండి లేదా మనం దీన్ని స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కూడా అంటాం ఓకే సో చూద్దామా ఇదేంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లేదా మీరు పైథాన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ పైథాన్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉందండి దానిలో తెలుగు వీడియోస్ పైథాన్ తెలుగు వీడియోస్ అవైలబుల్ అయింటాయి అలాగే మీకు పైథాన్ ఇంగ్లీష్లో కావాలంటే మీకు ఇక్కడ పైథాన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దానిలో ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ అవైలబుల్ అయింటాయి అలాగే నా వీడియో మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మిగతా వీడియోస్ కోసం మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి అక్కడ మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం అనమాట టాపిక్కి సో మన టాపిక్ వచ్చేసి పైతా పైతాన్ వేరియబుల్ స్కోప్ కాబట్టి సో ఏ వేరియబుల్ స్కోప్ స్పెసిఫైస్ ద రీజన్ వేర్ వీ క్యాన్ యాక్సెస్ ఏ వేరియబుల్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే వేరియబుల్ స్కోప్ అంటే ఏంటంటే ద రీజన్ వేర్ వీ క్యాన్ యాక్సెస్ ఏ వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ని ఎక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని నిర్ధారించేదే ఈ వేరియబుల్ స్కోప్ సో ఈ వేరియబుల్ స్కోప్ వచ్చేసి రెండు రకాలండి ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ ది స్కోప్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్కోప్ వి క్లాసిఫై పైతాన్ వేరియబుల్ ఇంటూ టూ టైప్స్ సో ఈ స్కోప్ బట్టి మనం ఈ వేరియబుల్ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసాం ఒకటేమో లోకల్ వేరియబుల్ రెండోదేమో గ్లోబల్ వేరియబుల్ సో చూద్దామా ఈ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి మరియు ఈ స్కోప్ అంటే ఏందో ఓకే సో రైట్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పైతాన్ లోకల్ వేరియబుల్ అండి మనం ఫస్ట్ లోకల్ వేరియబుల్ చూద్దాం తర్వాత గ్లోబల్ వేరియబుల్ సో ఎన్ వి డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ ఇన్ సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ దెన్ ద వేరియబుల్ విల్ హ్యావ్ లోకల్ స్కోప్ సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్ లోపల అంటే మనకు ఫంక్షన్ తెలుసు కదా యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ లోపల మనం ఏదన్నా లో వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసామనుకోండి ఆ ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే వాడుకోవచ్చు దాని స్కోప్ లోకల్ వరకే దాని స్కోప్ ఆ ఫంక్షన్ లోపల వరకే సో స్కోప్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఏరియా ఓకే సో ఒక ఏరియా ఎంతవరకు అయితే ఆ వేరియబుల్ ఒక డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి ఆ వేరియబుల్ని ఎక్కడి వరకు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఆ ఏరియాని మనం స్కోప్ అంటున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి ఈ వేరియబుల్స్ లోకల్ వేరియబుల్ స్కోప్ వచ్చేసి వితిన్ ద ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ లోపలనే చూడండి వితిన్ ద ఫంక్షన్ ఓకే సో బయట మనం యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేసాం అనుకోండి అది వర్క్ అవ్వదు ఎర్ర చూపిస్తుంది సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా అండి సో ఎగ్జాంపుల్ వన్ నేను ఒక చిన్న ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను ఫన్ అని ఓకే డిఫైన్ ఫన్ సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాను సో ఒక ఒక లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను ఏజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ప్రింట్ ఏ అన్న అనుకోండి సో ఏ అంటే ఏంటి టెన్ కదా సో నెక్స్ట్ నేను ప్రింట్ ఏ అన్న అనుకోండి చూడండి అవుట్పుట్ అనేది ఏమొచ్చింది టెన్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది టెన్ సో ఇలా వితిన్ ద లోకల్ అయితే ఓకే సపోజ్ నేను ఈ ఫంక్షన్ తర్వాత నేను రాశాను అనుకోండి ప్రింట్ ఏ అని అప్పుడు వస్తుందా చూద్దామా రైట్ సో ఇంకొక సపోజ్ ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుంటాను సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను చూడండి ప్రింట్ ఏ అంటే ఫంక్షన్ బయట కూడా నేను ప్రింట్ ఏ అని రాశాను సో ప్రింట్ ఏ అని వస్తే వస్తుందా చూద్దామా ఓకే సో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ప్రింట్ ఏ ఫంక్షన్ లోపలే ఉంది కాబట్టి ప్రింట్ అయింది చూడండి టెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రింట్ ఏ చూడండి ఫంక్షన్ బయటకు వచ్చాక ప్రింట్ ఏ అన్నాం సో అప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఏమైంది నేమ్ ఎరర్ నేమ్ ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఏ అనేది ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు అంటుంది అంటే ఏ అని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసింది ఈ డెఫినేషన్ ఈ ఫంక్షన్ లోపలి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అంటే స్కోప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్కోప్ అంటే ఏంటి ఈ ఏరియా లోకల్ ఏరియాకి లోకల్ వేరియబుల్కి స్కోప్ ఏంటి ఈ ఫంక్షన్లో విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఓకే సో అలా స్కోప్ బట్టి డిక్లేర్ చేస్తాం సో ఒకవేళ మీకు అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ వర్క్ అవ్వాలనుకోండి అప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాం దాన్ని సో ఒకవేళ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ వర్క్ అవ్వాలనుకోండి అప్పుడు దాన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాం ఈ ఈ ఈ లోపల వర్క్ అయితే దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆధార్ కార్డ్ తీసుకుందామండి సో మనం ఇక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకు ఆధార్ కార్డ్ అడుగుతారు సో అది లోకల్గా వర్క్ అవుతుంది అదే మనం వేరే కంట్రీకి వెళ్ళామనుకోండి అప్పుడు అది పాస్పోర్ట్ అడుగుతారు అక్కడ ప్రతిదానికి పాస్పోర్ట్ అడుగుతారు సో పాస్పోర్ట్ అనేది గ్లోబల్ వేరియబుల్ సో లో కాలే కంట్రీలో వర్క్ అవుతుంది బయట కూడా వర్క్ అవుతుంది సో ఆధార్ అనేది లోకల్ అంటే లోకల్గానే వర్క్ అవుతుంది సో అలా లోకల్ గ్లోబల్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా
నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని పిలవాలి కదా కాలింగ్ ఫంక్షన్ రైట్ ఓకే సో ఇది సేవ్ చేసి రన్ చేసి చూద్దామా ఏమవుతుందో రైట్ సేవ్ చేసేటప్పుడు నేను దీన్ని ఎస్సీఓ అన్ ఎస్సీఓ డాట్ పివై స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఎస్సీఓ డాట్ సివై అని సేవ్ చేస్తాం లేకుంటే లోకల్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఎల్ఓసి అని టైప్ చేద్దాం ఎల్ఓసి సేవ్ ఓకే ఎల్ఓసి డాట్ పివై అండ్ సేవ్ చేసాం రైట్ సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దామా రన్ చేస్తే చూడండి అవుట్పుట్ టెన్ అని వచ్చింది రైట్ సో మనకి ఏం అర్థమైంది ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ లోపల అంటే ఈ ఫంక్షన్ లోపల రాసాం కాబట్టి వేరియబుల్ వర్క్ అయింది సో మరి బయట రాసి చూద్దామా రైట్ సో ప్రింట్ ఏ సో ఈసారి ఏమవుతుంది ఈ ప్రింట్ ఏమో టెన్ అని వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఎర్ర చూపిస్తుంది చూడండి సేవ్ రన్ చూడండి ఇక్కడ వరకు ప్రింట్ అయింది బాగానే సో ఇక్కడికి వచ్చే వరకు అంటే నేమ్ ఎర్ర నేమ్ ఏ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ అని అంటుంది సో ఇక్కడ ఏమర్థమైంది మీకు మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమైంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఏ అని వేరియబుల్ లోకల్గా వాడాము లోకల్గా డిక్లేర్ చేసాము ఇది ఫంక్షన్ లోపలనే వర్క్ అవుతుంది బయట వర్క్ అవ్వదు ఫంక్షన్ ఒకసారి ఫంక్షన్ బయటకు వెళ్ళాక ఈ ఇదే ఇంతే దీని స్కోప్ వచ్చేసి ఇంతే సో ఒకసారి బయటకు వచ్చేసాక దాని లైఫ్ టైం అనేది ఎండ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒకటేమో స్కోపు ఒకటేమో లైఫ్ ఓకే స్కోప్ ఏమో ఈ విత్ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద ఏరియా ఒకసారి ఈ ఫంక్షన్ బయటకు వచ్చేసింది అనుకో ఆ మెమరీ యొక్క మెమరీ ఎండ్ అయిపోతుంది అంటే ఏ అనే మెమరీ ఎండ్ అయిపోతుంది ఆ లోకల్ వేరియబుల్ది సో అందుకోసమే మనం దాని లైఫ్ అంటాం సో ఈ ఫంక్షన్ దాటితే దానికి లైఫ్ ఉండదు ఎరేజ్ అయిపోతుంది ఓకే సో మనం ఎప్పుడన్నా ఫంక్షన్లో రిటర్న్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ మెమరీ అనేది అక్కడికి అయిపోతుంది ఎరే ఎరేజ్ అయిపోతుంది సో దాని లైఫ్ టైం ఎంత విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ మాత్రమే అలాగే స్కోప్ కూడా విత్ ఇన్ ద ఫంక్షనే ఓకే సో ఫంక్షన్ ఒకసారి రన్ అయినంత వరకే దాని స్కోప్ అయినా దాని లైఫ్ అయినా ఓకే సో బయటకు వెళ్తే వర్క్ అవ్వదు సో మరి బయటకు వెళ్తే వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఫంక్షన్ కన్నా ముందు మనం డిక్లేర్ చేయాలి సో దాన్నే మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాం చూద్దామా రైట్ రైట్ మనం ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏందో చూద్దాం సో పైథాన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇన్ పైథాన్ ఎ వేరియబుల్ డిక్లేర్ అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ in global space is known as global variable that means the global variable can be accessed inside outside the function so global variable anedi inside work avutundi outside kuda work avutundata chuddam idi chinna example chupisthanandi for example a is equal to 20 anna chudandi a is equal to 20 ani ikkada declare chudandi function mundu declare chesan ante byte function lopala declare cheyaledu nenu function byte so eppudaithe byte declare chesamo dan scope mottam mottam work avutundi so program anta run avutundi ప్రోగ్రామ్ అంతా వర్క్ అవుతుంది సో చూసారా ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ట్వంటీ అని తీసుకుంది నెక్స్ట్ ఏమైంది మళ్ళీ ఫంక్షన్ లోపలికి వచ్చే వరకు అంటే ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టెన్ ఈసారి ప్రిఫరెన్స్ అనేది లోకల్ వేరియబుల్కి ఇస్తుంది సో ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టెన్ అని ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు ప్రింట్ ఏ అంటే ఏమవుతుంది తెలుసా ట్వంటీ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టెన్ అని ఇచ్చే వరకు అంటే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడన్నా ఫంక్షన్ అనేది లోకల్ వేరియబుల్కి ప్రియారిటీ ఎక్కువ ఇస్తుంది సో కాబట్టి ఈ ప్రింట్ ఏ అంటే ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది టెన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి మళ్ళీ అది బయటకు వచ్చాక చూడండి ప్రింట్ ఏ సో ఈ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఇక్కడ అయిపోయింది కదా సో దీని ప్రభావం ఇక్కడ వరకే సో దీని లైఫ్ టైం కానీ దీని స్కోప్ కానీ ఇక్కడ వరకే సో బయటకు వచ్చాక చూడండి ఏ ఈజ్ కొల్టు ట్వంటీ ఉంది కదా ప్రింట్ ఏ అంటే ట్వంటీ అని ప్రింట్ సో ఇలా గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది ఫంక్షన్ బయట ఫంక్షన్ లోపల కూడా వర్క్ అవుతుంది లోపల కూడా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ కొల్టు టెన్ నేను ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తానండి ఏ ఈజ్ కొల్టు టెన్ అని ఇవ్వలేదు అనుకోండి ప్రింట్ ఏ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ రైట్ మళ్ళీ మనం మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చామండి సో ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్రోగ్రామ్లోని నేను ఏం చేస్తాను జస్ట్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటా ఓకే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటే ఈసారి ఎర్ర రాదు చూడండి ఓకే ఈసారి సేవ్ రన్ చూడండి ఈసారి ఎర్ర రాలేదు ఈసారి ఏమైంది టెన్ ట్వంటీ అని ప్రింట్ అయింది సో మీకు ఏమర్థమైంది ఇక్కడ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అన్నప్పుడు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం టెన్ అనే ప్రింట్ అయింది చూడండి ఎందుకంటే ఏ లోకల్ వేరియబుల్ ప్రభావం ఉంది ఒకవేళ నేను ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ఏజ్ ఇక్వల్ టు టెన్ తీసేసాను అనుకోండి అప్పుడు చూద్దామా రైట్ తీసేసి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను చూడండి చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే మీకు ఇక్కడ ఏమర్థమైంది ఈ ఏ అని ఏజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనేది బయట ఫంక్షన్ బయట ఫంక్షన్ లోపల కూడా వర్క్ అవుతుంది చూడండి కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఏజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి లోకల్ వేరియబుల్ ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది ఫంక్
ग्लोबल का डिक्लेर चाहिए अंटे फंक्शन का नमूद एज कोल्टु 20 आन डिक्लेर चाहिए लेद गावटी मनेक एरर अच्छेंदी अधे मनम एज कोल्टु 20 आन डिक्लेर चेशा हम गावटी इकड़ एरर राद ओके सो इकड एम ओस्टु नाट्य सोरे अंटी इकड़ एर तेन तरवाता मली 20 ओस्ट ओके सो ट्वेंटी आसु, सो इला मनकी वर्क आउट उन्हें, ओके सो इकड़ा रहे रहा दी कड़ा एज इकड़े कोड़ा टेन रहा वाली निन्नू इवाले तो, ओके सो इकड़ा टेन नर्दे आउटपुट जो पिस्सू, सो इधर नी डिफरेंस, ओके राइट, इनको कौन टू इधर नी ग्लोबल कीवर्ड, सो इधर इंटर जुदा मा, राइट, सो ग्लोबल कीवर रेलो ग्लोबल अंत लोकल वेरियबल ग्लोबल का डिक्लेर चेयर फर् एग्जापल फंक्षन वेरियबल डिक्लेर चार सो दाँ ग्ल्लोबल का यूज चेयर सो अब मन ग्ल्लोबल कीबोर्ड अने यूज ओके ग्ल्लोबल कीबोर्ड अलव अस्ट मॉडिफ द वेरियबल अवट सैड द करे स्को अटे उ फंक्षन का बैठक वर्क चूपान एग्जापल फर् एग्जापल चूँ ने सेम प्रोग्रम सो इनमें ग्लोबल ए अ ग्लोबल ए अंत एम चुदा सो इत ग्ल्लोबल कीबोर्ड अंडी सो ही कीबोर्ड वाले एमेंट फस्ट एज को ट्वेंटी अंटे ट्वेंटी अन गई ग्ल्लोबल ए अन गई सो इपड़ेमें ग्ल्लोबल ए अंत दाखे इकड़े डिक्लेर वेरियबल दीने ग्ल्लोबल का अकोमी ओके सो अब एज को ट्वेंटी रीप्लेस इंत एज को ट्वेंटी अला एज को टेन इक्ट वर के प्रभाव उ बैठक वे वरक मल्ल अभी ट्वेंटी अभी का इकड़ेमेंद रीप्लेस ओवर रईटी अनु मन ओके सो ग्ल्लोबल ए अंत इकड़ू वेरियबल एज को टेन सो ये इप्ड ग्ल्लोबल वेरियबल सो इपू नैन एज को टेन प्रिंट एना चूँ टेन प्रिंट मल्ल नैन मल्ल इक प्रिंटे अंत चूँ मल्ल टेन अंत यह सारे एम ग्ल्लोबल ए अक्लेर ए अच्छे लोकल का विक्लेर ए वेरियबल इध ग्ल्लोबल अंत फंक्षन मन एना वेरियबल ग्ल्लोबल डिक्लेर अभी बैठक यूज चेयचु सो इप नोकल वेरियबल ग्ल्लोबल सो फंशन वेरियबल डिक्लेर दिन बैठक यूज चेयरेंटे मैं ग्ल्लोबल अने कीबोर्ड वाड़ता बहुत कदा रईट चूदा और एग्जापल रईट मल्ल मैं पैथा प्रोग्रम को रईट सो ने जस्ट सिंपल इकड़ ग्ल्लोबल ग्ल्लोबल अने कीबोर्ड वाड़ता ग्ल्लोबल ए सो ई सारे एमें फंशन डिक्लेर वेरियबल बैठक वाड़ी चूँ ग्ल्लोबल डिक्लेर वाल इन ए अने ग्ल्लोबल लोकल का डिक्लेर वेरियबल ग्ल्लोबल अंत दी दी रीप्लेस इपू रईट सो इन रन इधी टेन वस्तु इध टेन वस्तु चूड चुदा रईट सेव रन चूँ रे टेन वो सो चूसर कदा सो इला ग्ल्लोबल की वाड़ी मन लोकल वेरियबल ग्ल्लोबल वेरियबल वो अटे फंक्षन डिक्लेर वेरियबल बैठक वाड़ी बहुत कदा सो फ्रेंड्स वीडियो कच्चे तपकड़ा वीडियो लाइक चेर चेर सपोर्टी थैंक यू